Now, twende kwenye somo ambalo sasa tumefika mahali penyewe. Huku ni kwaje kugonga gonga akili yako ikae sawa. Akili imekaa sawa? Kuna umuhimu wa akiba sasa? Biblia unajua inasema tuwe na akiba umeelewa? Now, twende kwenye mambo ambayo ni ya kiufunuo sana. Aina za akiba. Aina za akiba. Kama akiba ni ya muhimu. Now, lazima ujue aina za akiba ambayo unatakiwa kuwa nazo. Na hizi aina za akiba unatakiwa kuwa nazo zote. Yaani unatakiwa kwa lugha nyingine unatakiwa kuwa na hizi account zote. Nitakufundisha aina kuu tatu za akiba. Akiba ya aina ya kwanza na hizi labda kama sijaenda aina ya kwanza. Hizi ni aina ambazo Mungu anazitumia kufanya akiba. Sijui kama unanielewa. Yaani Mungu mwenyewe anazitumia. Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwake. Mungu anatumia aina kuu tatu za akiba. Maana Mungu naye uweka akiba. Hapa sasa ndio jione una shida. Mungu anaweka akiba wewe uweke. Mungu muumba mbingu na nchi. Vitu vyote vipo kwa uwezo wake. Vitu vyote vipo kwa jina lake. Mungu anaweka akiba hafu wewe uweke. So Mungu ana aina kuu tatu za akiba ambazo nataka na sisi tuwe nazo. Can I continue? Akiba ya kwanza ya Mungu inaitwa akiba upepo. Sasa hii hautaipata shuleni kwenu huko. Wala chuoni kwenu. Hii ni University of 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 Makongo Juu. Now, aina za akiba, akiba ya kwanza, akiba upepo. Twende kwenye maandiko. Maandiko yanasema katika kitabu kile cha Zaburi 165. Ndiye nani? Sema Mungu. Ndiye apandishaye mvuke toka misho ya nchi, uifanya mvua umeme, hutoa upepo katika ghala zake. Hii ni inahitaji revelation. Na unisikilize vizuri. Biblia nasema, ndiye Mungu, ndiye. Hapa ilikuwa ni topic ninamzungumzia Mungu, okay? Mungu ndiye apandishaye mvuke toka katika misho ya dunia au misho ya nchi. Uifanya mvua umeme, hutoa upepo, hutoa upepo, withdraw Utoa upepo katika ghala zake. Neno ghala ni akiba. Kwa lugha ya leo tungesema account. Ya account yako ya akiba. So Mungu katika account yake moja hapo ana upepo. Halo mbinguni. Sasa hii ni akiba gani? Akiba upepo ni nini? Maandiko yanasema kitabu kile cha Yakobo kwamba upepo uonekana kisha utoweka. So akiba upepo ni nini? Ni akiba ambayo unaitunza kwa ajili ya vitu vya dharura. Akiba upepo ni ambao unatunza kwa ajili ya mahitaji ya nini? Ya dharura lakini sio tu dharura. Kuna kitu kinaongezeka, mahitaji ya dharura ya kila siku. Ukitaka kitu kwenye mahitaji ya kila siku, unaenda kwenye akiba inaitwa akiba gani? Akiba upepo. Rudi chandiko tusome wote. Ndiye apandishaye mvuke toka misho ya nchi. Uifanya mvua umeme, utoa upepo katika gala zake. Upepo unavuma, Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana, upepo uvuma upendako lakini haonae. Maana yake upepo unapita. Kwa hivi ni vitu vya mpito. So katika maisha yako unapokuwa unafungua account iwe ni benki au wale wa kiongo cha chini wenye kibubu uwe na account ambayo haifanyi kazi yoyote yenyewe inatusubiri matumizi ya nini? Ya kila siku ya dharura. Oh tumeishiwa nini? Ina, iwe na akiba yake. Kwa lugha nyingine tunaitaka ni akiba ndogo. Akiba kila siku. Upepo ni mahitaji ya kila siku. Hakuna siku ambayo tunaishi bila upepo. Upepo ndani ya upepo kuna hewa. Upepo ndani yake kuna oksijen. Kwa hiyo ni mahitaji ya kila siku. Hii akiba imehitaji ya kila siku ijitegemee. Na isichanganywe na akiba nyingine na ifanye kazi hiyo usichanganye na vitu vingine. I don't know if I'm making a sense. So bia sema Mungu huwa upepo unaoona huu ana akiba. Nyinyi mnaona upepo unapita, miti nafanya hivi, lakini Mungu huyu, Mungu ametengeneza ghala ya upepo. Kwa hiyo huwa anakaa na usukuma, huu uende upande huu uende kaskazini Mungu ana gala ya upepo wewe unaishi tu kiolela Mungu yeye ana gala ya upepo wewe unaishi unaona upepo unaenda upepo unaenda Biblia inatufungua macho kwamba no 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 usione tu vya vyaelea vimeundwa wewe upepo Mungu wewe kuna kipindi unapungua anaamua kutoka kwenye gala yake anaachia haijalishi science unafundishwaje haijalishi science nakuambiaje mimi nakufundisha kibiblia kwamba upepo unatunzwa hata kwenye science ya kawaida huwa kuna kuna kuna, ta, kuna teknolojia kuvuna upepo. Kuna upepo unaovuna kwa jamii matumizi ya umeme. So Mungu huwa na gala, gala store house ambaye anatunza upepo. Ambaye anasema huwa anaweza kuidraw upepo na kuachia. Upepo ni kitu cha kila siku. Ndani ya upepo kuna hewa. Hewa hii inatupa oxygen. 
tunapumua kwa sababu ya upepo tunapata hali nzuri kwa sababu ya upepo kama vile unavyoona hapa hata hapa kuna gala ya upepo hii wameika kwa Mungu wanahifadhi upepo mzuri afa wanawachia Mungu naye yuko hivi ili tuendelee kuishi ili tupumue maisha yetu yasonge kuna benki maalum inaitwa nini upepo so akiba upepo nini niandika ni akiba ambayo mtu anaiweka ambayo ni kwa ajili ya matumizi yanayojitokeza ya kila siku mahitaji ya kila leo yanahitaji akiba i understand ukiomboga yale unatoa kiolela lakini biblia haijatufundisha hivyo inatakiwa ina akiba yake ambayo ipo so katika mikakati yako namfundisha mtu hapa wachache sana mama masomo mnaopendwa ni ya kulogwa hakuna aliye kuloga natani kuhakishia hakuna aliye kuloga hakuna aliye kuloga wala hakuna aliye logwa leo huko ndani hakuna aliye logwa hata kujidanganya hakuna aliye kuloga na masomo hayapo kwa sasa na angalia halus kabahadia so ndani ya maisha yako lazima uangalie nina shilingi laki moja na laki moja lazima niwe na akiba itakachojitokeza hapa lakini kipi mahitaji ya kila siku si mnajua mahitaji ya kila siku oh si sio mume mfanyaje oh si bibi mfanyaje iwe na kitu chake kwa sababu kuna wakati ambapo itafika hauna hiyo akiba utadhalilika mjini mahitaji ya kila siku ni pamoja na ada ya watoto ni ya kila siku haya ni mahitaji upepo ni ya kila siku sasa stay kwa ni mtu mzima stay kutajia mahitaji kila siku unajua stay kutajia ni vitu ambavyo kila siku lazima vihitaji fedha kila leo vinajua kabisa daily routine inahitaji hiki hii inahitaji hiki hii inahitaji hiki hii inahitaji hiki iwe na account yake na hii account maana yake kio kipato unaweka kio kipato unaweka na una name kichwa ni kwako upo popote kwamba hii ni akiba upepo haingilani na vitu vingine na utazichanganya zote pamoja ndio utaelewa twende akiba ya pili akiba ya pili inaitwa akiba theluji au mvua ya mawe na Mungu anayo ila we huna akiba theluji au nini au mvua ya mawe akiba mvua ya mawe ni nini kwanza nikupe andiko ayubu 38 22 je umeziingia ghala za theluji je umeziingia ghala za theluji au umeziona ghala za mvua ya mawe is a question na mimi narudisha kwako je una ghala za mvua ya mawe that's god huyo ni Mungu anayemjua mimi ambaye anaishi kwa mipango kwa mikakati vitu vyote anaviumbalia lakini anaviwekea ghala ana ghala ya mvua ana ghala ya mvua tena sio tu mvua ya kawaida mvua ya mawe hii ni akiba aina gani akiba ambayo ni mvua ya mawe ni akiba ambayo inakutana na majanga unapoingia kwenye majanga mvua ya mawe ni majanga ukienda kwenye maandiko mbalimbali Mungu wakati alipotaka kuwapiga maadui aliwapiga nani na mvua ya mawe walengukio vipande kama vipande vya theluji mvua ya mawe hii ni akiba ambayo unapokuwa umevamiwa umevamiwa na ugonjwa unatakiwa ukimbizwe kwenye pressure sio kupitisha bakuli mjini hii ni akiba ambayo yuko tayari kupambana na kitakachojitokeza sio mahitaji ya kila siku ni kitu ambacho kutarajia hii sio ada ada ulitarajia kama ukuitarajia kwa nini ulilala siku ile mimi nazungumzia vitu ambavyo kutarajia kama ajali Baadhi yenu hapa gari lako likipata ajali ndo arufa na omega kuendesha gari kwa sababu hauna sehemu akiba ya theluji kwa akiba theluji Mungu amejiwekea akiba mbinguni Biblia inasema inasema mvua ya mawe panapotokea jambo lolote Mungu akitaka kulikomesha anashusha hiyo mvua hata Misri alishusha hiyo mvua kwa kitabu cha ufunuo maandiko yanasema atawapiga pia kwa mvua ya mawe nyakati zile za mwisho za vita vya magogo kuna watu wanapigwa na mvua ya mawe So mvua mawe inakuja kwa ajili ya janga au tatizo au challenge iliyojitokeza. Biblia inasema Mungu ana akiba ya mvua mawe kupambana na challenges ambazo ukuzitegemea hazikuwepo lakini zimekuja. Kwa mfano kipindi cha COVID-19 watu waliokuwa na, na, na akiba ya theluji waliishi vizuri lakini wengine hapa mliingia kwenye mikopo mpaka leo. Why? Haukuwa na akiba ya theluji. Najua uitekee kwa sababu umekumbuka sasa hii haichanganywe na ile problem si tunakuwa na akiba tunachanganya eneo moja hii kama ni account ni account tofauti na ile na ina kazi hiyo tu hata ikifika milioni 200 leave it milioni 900 leave it bilioni moja leave it mpaka kuna jambo itaka ikija challenge unatilia mvua yako pa 
walionielewa walio mwanzo Mungu aongezee walionielewa Mungu aongezee kwa inakuwepo kwa sababu kupambana na challenge kita kachojitokeza Mungu mbinguni ana gala ya mvua ya mawe anaangalia wapi wamenikosea wapi wananinukia baba anaachia mvua ya mawe chochote kitakachokuinukia iwe ni ugonjwa unautandika na gala ya theluji wengi mko sawa hapa na unaonekana uko poa ngoja upate janga unakuomba omba unadhalilika why acha na mtaje kile siku mimi naongelea janga why kwenye akiba ya theluji hakuna kitu kwenye akiba mvua ya mawe hakuna kitu ukiendea kusoma ayubu hapo anaonyesha jinsi ambavyo Mungu kuna watu walikuwa wanajaribu kumchallenge akaachia mvua ya mawe tena kaitoa wapi yeye asema sio Mungu alianza kuiambia mvua sasa njo mvua njo bibi asema alienda kwenye gala akafungua duniani wakaona mawe yanashuka kama nini theluji ile na kufungua rudisha andiko tusome wote je ishina dad nizoziweka nizoziweka nini akiba kwa wakati wa misiba kwa siku ya mapigano na vita kwa nini aliweka akiba hii eh sasa nitikieni nitikieni najua mmedua lakini nitikia Wai Mungu aliweka akiba ya mawe mvua ya mawe alizoziweka kwa ajili ya nini akiba kwa wakati gani wa misiba kwa siku ya mapigano na vita unapata msiba mpaka uchangio ndio usafiri mpaka tukusafiri mpaka tukuchangia mpaka watu wasipo changa uji kanisani tena uji kanisani tena kwa sababu sijachangiwa najua mwezi kuitikia na sio nyie hata mnaoniangalia unajaribu kutafuta andiko la kupinga ni hivi uwe na akiba hata ujinga hakuna andiko la kupangua weka akiba ya dharura kuna vitu vitakupatia vitakufata ghafla weka akiba niko na wewe weka akiba haleluya <laughs> so bibi Mungu ameweka akiba ya mvua na theluji tusome msali 23 bibi inatoa sababu why ni hizo ziweka alizoziweka nini bibi asema theluji na mvua ya nini ya mao Alizoziweka wapi kwenye gala? Kwa nini ameziweka? Nilizoziweka akiba kwa wakati wa misiba kwa siku ya mapigano na vita. So pakitokea challenge ta, Mungu anaenda kwenye akiba ya nini? So hii ni akiba aki gani? Ni pale unafungua akaunti yako ambayo ugusi mtakachokisisitiza hapa ni kuwa na nidhamu ya hiyo account. Ugusi inasubiri tu kitakachojitokeza kukupa nini? Changamoto. Unakitandika na jiwe. So watu wanaona wewe unaishi wewe unaishi tu lakini wewe kazi ni kulia kumlilia huyu unajidhalilisha mama na nakwambia is not a demon ni mipango uliyoweweka punguza kununua kununua magauni weka akiba na akiba inaanza na kiasi chochote yani leo sipati support na inakuwa nguvu kufundisha ila Mwenyezi Mungu nitie nguvu mpaka nimalize lakini utakio ipate uambie hii inaenda kwenye akiba upepo kwa matumizi yangu ya kila siku hadi familia yangu inajua paki kutokea hiki there is this na ngoe niwaambie hizi account unaweza kuwa na adabu zikao kwenye simu yako sasa hivi kuna mitandao ya simu usiwaze sana benki kwa mfano account ya upepo inaweza kuwa kwenye simu yako umeweka ile ya kutosha humo ukiambia chochote sio unaweza mnatumia tumia vibaya ukisikia mtu anasema hivyo si kwamba anatumia vibaya hana kwa anatafuta language ya kujidefend sijuzi tu nimetoa mnafikiri zinaokotwa Una, unaanza kuna haja gani ya kukosha taa tatu wacha mbili tu ukiona babu wa nyumba ameweza kuhesabu unit za umeme kwa, kwa idadi ya barubu hali ni mbaya na anakupiga mkono mzo sasa si wapi mjue mtaishije sio kwamba wapi hana lakini angekuwa na akiba yake ya nini ya upepo ya vitu vya kila siku ambavyo najua obvious vitakuepo mnawasha tv mbili za nini mchukusanyika sebleni hapa hamwezi angalia tv moja unawasha hii mnawasha na hii mnawasha sasa unaangalia lakini angekuwa na akiba upepo upepo kwenye simu yake tu hapo mpesa nini airtel money nini hapo ni ta 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 jaza hebu e, nikumshere namba Kaka huu watoto wanapiga. Huo. Una 
unatoa adhabu za ajabu siku tatu mtakuwa kizani <laughs> hizi siku tatu hamna kuangalia mchezo hamna kuangalia series kumbe hana sasa kama unasumbuliwa na akiba upepo je ikija issue inahitaji akiba ya mvua ya mawe itakuwaaje mamaka ya hii upepo tu ni shida so biblia inasema vile clear katika ayubu anasema mungu je umeziangalia gala za mawe je umeziangalia gala za theruji ambazo mungu amezoeka akiba kwa ajili ya nini ya siku ya misiba ameweka akiba kwa ajili ya siku ya nini ya vita mimi ninachotaka ujifunze hapa ni kwamba mungu anakaa chini anasema niweke akiba afu wewe amna Mungu huyo ni Mungu. Mungu ana matumizi ya Mungu na sisi ni tofauti. Ana matumizi yake ya kila siku, ana matumizi yake kwa kipindi cha dharura. Anaamua anasema ili ni deal na matumizi haya, mimi nitakuwa naweka kwenye gala, alafu wewe hakuna. Alafu nasema ni Mungu wako. Kwa mfano ungekuwa Mungu ungeweka akiba ya nini? Yaani ungekuwa Mungu ungekuwa naomba kila siku. Mungu aliumba siku sita ya saba kapumzika, aumbi tena. Maana ke vitu vyote aliviweka kwenye nini? Akiba. Au nisikie. Wonge kwa Mungu wewe ungekuwa unaomba kila siku Mungu Mungu aliumba siku sita imagine huu uli wangu tulio nao Mungu aliumba siku sita hajawe kuumba tena maana ke hivyo vitu vilivyoko vinatoka wapi tunapata jibu ameweka akiba kwa hiyo Mungu alipoumba kwa lugha nyepesi aliumba na akiba imagine tangu uli wangu umeumbwa hatujini miaka mingapi hatujini mamilioni mangapi ya mwaka mpaka leo lakini Mungu bado ana upepo ambao Biblia inasema ameweka wapi kwenye gala bado Mungu ana mvua ambao ameweka wapi kwenye gala gala ni nini akiba store so hii gala ni gala very very important majanga hayaepukiki hakuna siku ambayo imekwambia kesho utapata ajali tunaongea mambo kama kufundisha but it's a prophecy to someone likitokea la kesho usiseme kuambiwa it's a prophecy kuna kitu kinakuja majanga kama kuunguliwa nyumba nyumba imeungua kwa hiyo mwanza kulala mtaani na ndio maana baadhi ya watu kupata janga maisha yake yameishia pale. Kwa nini? Hakuna akiba ya kupambana na majanga. Hakuna akiba siku ya vita. Aina ya tatu. Aina ya tatu ya akiba inaitwa akiba ya maji au bahari. So kuna akiba inaitwa akiba ya maji au akiba ya bahari. Ni akiba gani tutaona baadaye? Kwa kini Mungu ana akiba ya maji au ana akiba ya maji ya bahari. Zaburi 33 mstari wa saba Ukusanya maji ya bahari chungu chungu uviweka vilindi katika gala. Ah! Nadhani leo unamuona Mungu yuko tofauti eh? Yeah. Wewe unaona bahari hapa? Biblia inasema kuna mahali ameweka gala ya hiyo bahari. Mimi akitaka maji yaongezeke. So Mungu ana gala, anasema ukusanya maji, ukusanya maji ya bahari chungu chungu uviweka vilindi katika gali. Anaposema maji ya bahari, maana yake anayakusanya sehemu neno kukusanya maana ni kuweka nini akiba ipo gala sehemu sasa gala ambayo ni maji gala ambayo inatunza bahari yani akiba ya maji na bahari maana yake ni aina ya akiba ambayo inafanyika kwa njia ya investment the best way to save is to invest so mungu ana hii aina ya akiba aposto hivi nafanana vipi i will show you maandiko ya kutosha So akiba ya bahari inawakilisha investment inawakilisha uwekezaji mwekezaji huwa hawekezi ili kutupa mwekezaji anawekeza ili kuhifadhi faida njia mojawapo ya kuweka akiba ni kuwekeza umenisikia mheshimiwa ndio njia mojawapo ya kuweka akiba ni kuwekeza kwa hiyo watu wanaowekeza wanahifadhi na anaweza kuwekeza vizazi na vizazi vizazi vikaja kufaidi kwa sababu ya investment. Kwa hiyo akiba bahari ni investment. Kwa lugha nyepesi, kila mtu hapa lazima ainvest. Wametikia wanne. Kwa sababu namna mojawapo ya kuhifadhi ni kuinvest. Let me show you. Muhubiri 11 moja, moja mbili. Tutasoma kwa Kiswahili na tutasoma NIV na Good News. Utapata kitu hapo ambacho kitakufungua macho tupa chakula chako juu ya maji kumbuka akiba yetu inaitwaje akiba ya maji au bahari na angalia tupa chakula chako juu ya maji maana utakiona baada ya siku nyingi neno tupa chakula alafu utakiona maana yake nini no no achana neno invest maana yake nini nikikiweka chakula alafu ngaja kakiona maana yake nimekihifadhi 
Nimekiweka akiba. Hello mbinguni. Tuelewane mpaka hapo kwanza. Anasema tupa nini? Hilo neno chakula baadhi ya versions zinasema mkate. Na hiyo neno tupa haina maana ya ku I don't know. So kutupa kama sio kuharibu. Anyway, tutaelewa baadaye. Tupa chakula chako juu ya maji. Yaani chakula kiwe juu ya maji. Lugha nyingine zinasema mkate. Tupa chakula chako juu ya maji. Maana utakiona baada ya siku nyingi. Maana yake hicho ulichokiweka kuna siku nyingi utakiona. Lakini umekiweka wapi? Kwenye maji. Kwa hiyo inaitwa akiba maji. Kwamba ni ninapoweka kwenye maji baadaye ndavyo. Lakini kwa staili ipi ya investment? Nenda NIV. Ship your grain. Hapa anaweka nini? Mazao. Okay? Ship your grain across the sea. After many days you may receive a return. He ship your grains manake ni kuvusha. Unachukua mazao unayavusha unapeleka ngambo nyingine. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya nenda good news. Invest your money. Kitu kingine nao hicho. Invest your money in foreign trade. Ndio maana anasema ship your grain. Manake weka kwenye nini? Ship. Ship ni nini? Meli. Weka kwenye merikebu, kipindi kile kilikuwa inaitwa merikebu. Weka kwenye merikebu za biashara hayo mazao yako. Uyapeleke utapata return. Lakini unaweka wapi? Kwenye maji. Kwenye bahari. Ambao tafsiri ya ki, ya ya ki, ya, ki, ya, ki, ya ki biashara invest your money in foreign trade. And one of these days you will make a profit. This is investment. Lakini inafanyika kwa sula ipi? Ya maji. So Mungu anaposema nimeweka akiba ya bahari, hawa akiba ya maji maana yake am investing. Aposto, Mungu ana invest vipi? Very simple. Anapokuwa ameweka bahari, anapokuwa ameweka mito, anapokuwa ameweka maziwa, kesho akitaka mvua, anatumia ile process yetu ya kijiografia. Maji haya yanajizalisha naita mvua. So Mungu alituwekea bahari kama ame invest, hakutupa, hakuharibu. So uwekezaji ambao unaitwa bahari ni uwekezaji ambao unaipata faida baadaye ni uwekezaji unaojizalisha hauweki benki hauweki kwenye kibubu hauweki kwenye nini unaweka kwenye mali naandika hiyo hii ni akiba unayoifanya kwa njia ya mali hii ni akiba unayoitunza kupitia nini mali kwa maana yake lazima uwe na mali ambayo imekuhifadhia kitu na maisha ya kila siku naomba uyazingatie make sure una mali ambayo ina thamani ya kukupatia kitu baadaye na kitendo cha kwenda kuweka fedha kwenye mali kindo kinaitwa nini uwekezaji pesa ionekane kwa macho kinaonekana kitu i decree wengi mtakuwa na mahoteli hapa migodi ya madini hiyo ndio inaitwa akiba nini bahari Ludi andiko hili kutulipoanzia tusome misali yote miwili Tupa chakula chako juu ya maji maana utakiona baada ya siku nyingi uagawia sehemu watu saba hata wanane maana ujui baa gani itakalo kuwa juu ya nchi tunapata kitu kingine investment hii ni kwa ajili ya mambo ya baadaye sana hali kibadilika duniani maana inazungumzia juu ya dunia kwa hiyo investment hii kumbuka ile ya pili ile ni changamoto za kawaida lakini ni changamoto za kidunia. Investment itakusaidia kipindi pakiwa na changamoto za nini? Za dunia. Sasa hapa karibia naongea kitu kigumu ambacho wengi hamtakielewa na watakao kielewa Mungu awasaidie. Aina ya pili ya akiba ni nini? Ambayo inakusaidia wakati gani? Ndugu yangu sio majanga ya dunia haya. Ni haya kawaida. Umefiwa, si umeunguliwa nyumba. Majanga ya dunia ni kama COVID-19. Haya yanahitaji aina ya tatu. Majanga ya dunia ni kama ile janga liyotokea la mafuta ya nini ya petroli ambayo kutokana na janga la dunia unatoka huko unaamua kujenga nini petrol station aelewi yani hii unakuja kupambana na janga la nini investment inapambana na majanga ya kidunia so ile ya pili lakini problem nyie mnapambana na majanga ya kidunia kwa kutumia ile account ya pili wrong ile ya pili inataka ujitokeza hapa ambaye haujayapanga akijitokeza hapa hii ni vitu vikubwa vya kidunia mahali kibadilika. Pakitokea economic depression wewe ndo unajitokeza kwa kitu ulichokiweka kimekaa au kinajizalisha. Twende good news. Invest your money in foreign trade. 
And one of these days, you will make a profit. Put your investments in several places. In several places, in different nations. Many places even because you never know what kind of a bad luck you are going to have in this world. Ni ishu ya dunia hii sasa. Hii ni investment ambayo utakuje kupamba na ishu yota inini ya kidunia. Kushuka kwa besu ya nini. So if, I mean kupanda kwa bea kitu flani. Suhi kitu gani kima tokea hivi. Mafuriko ya metokea sem flani. Oh hii, hii ndio kazi ya hii akiba. Nana meriwa mpaka hapa. Inamisha kitu chako. Jibu maswali ya ya kwenye moyo wako. Una akiba yote kati ya hizi tatu. Na kama hato unayo moja, unayeshimu. Swali la pili. Je, ujachanganya akiba zote sem moja. Lane. Je, na kama umechanganya sem moja ufanyeje. Jibu, tenganisha. Jibu, tenganisha.